আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্র রাষ্ট্রীয় হেলথ বুলেটিনে আপনাদের সাথে আছি আমি মারজিয়া লোবা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম পালিত হলো বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস বাংলাদেশে ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় 90 লাখ বছরে বাড়ছে আরো 1 লাখ রোগী শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশে ডায়াবেটিস রোগী রয়েছে প্রায় 90 লাখ বছরে বাড়ছে আরো 1 লাখ রোগী ডায়াবেটিস প্রতিরোধে এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নিলে বিশ্বের ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা আগামী 2030 সালের মধ্যে 55 কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করলে রোগী নিজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সব বয়সের মানুষই আজ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে এদিকে 14 নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি মনি হোসেনের ক্যামেরায় বিস্তারিত ফকল ইসলামের রিপোর্টে বাংলাদেশে ডায়াবেটিস রোগী রয়েছে প্রায় 90 লাখ বছরে বাড়ছে আরো 1 লাখ রোগী ডায়াবেটিস প্রতিরোধে এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নিলে বিশ্বের ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা আগামী 2030 সালের মধ্যে 55 কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করলেই রোগী নিজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সব বয়সের মানুষই আজ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিবছরই দ্বিগুণ হারে বাড়ছে নতুন নতুন ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা সচেতনতার অভাবে অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বর্তমানে সারা বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশে অবস্থান দশমে আমার মনে হয় আমরা যদি সবাই মিলে একটা গণ জোয়ার যদি সৃষ্টি করতে পারি যে আমরা এটা প্রতিরোধ করব তাহলে প্রতিটা পরিবার উপকৃত হবে প্রতিটা দেশ উপকৃত হবে এবং এই বিশ্ব উপকৃত হবে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে গত 14 নভেম্বর দেশব্যাপী ডায়াবেটিস সচেতনতামূলক পোস্টার লিপলেট বিতরণ জনসচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠন এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রি ডায়াবেটিস পরীক্ষা কর্মসূচি পালন করা হয় ডায়াবেটিস রোগের কিছু টিপিক্যাল সিম্পটম আছে হ্যাঁ যেটা ধরেন বারবার ইউরিন হওয়া মুখ শুকিয়ে যাওয়া পিপাসা বেশি পাওয়া খুব দুর্বল লাগা ওজন কমে যাওয়া এগুলো হচ্ছে কি ডায়াবেটিসের টিপিক্যাল সিম্পটম এই ধরনের সিম্পটম যদি বা লক্ষণ যেটাকে আমরা বলি এই ধরনের লক্ষণ যদি কারো হয় তাহলে সে মনে করতে পারে যে তার ডায়াবেটিস হয়েছে হয়তো বা আর কিছু আছে আপনার অ্যাটিপিক্যাল সিম্পটম যে সব সময় যে ওই পাঁচটা লক্ষণই যে সবার থাকবে তা না যেমন গর্ভ অনেকে দেখা যায় যে প্রেগন্যান্সি বারবার করে প্রেগন্যান্সি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা গর্ভস্থ বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মহিলা দের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তারপরে কারো হতে বারবার করে শরীরে যে কোনো জায়গাতে ইনফেকশন হচ্ছে বা কোনো একটা ক্ষত হচ্ছে সেটা বারবার শুকাচ্ছে না যেটাকে আমরা বলি নন হিলিং আলসার তারপর অনেকের চোখে ঝাপসা লাগতে পারে অনেকের আপনার মাথা ঘুরানো বা হাতে পায়ে ঝিনঝিন করা এই ধরনের অনুভূতির কথা বলতে পারে এগুলি হচ্ছে কি অ্যাটিপিক্যাল সিম্পটম এগুলো যদি কারো থাকে এবং সেই সাথে যদি কারো আপনার ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে ডায়াবেটিসের এবং যদি ওজনাধিক্য থাকে তাহলে তাদের অবশ্যই মনে করতে হবে বা সচেতন হতে হবে যে ডায়াবেটিসের পরীক্ষাটা তাদেরকে হতে করে নিতে হবে আর ডায়াবেটিস আছে কিছু প্রকারভেদ আছে টাইপ ওয়ান টাইপ টু তারপর প্রেগনেন্সিতে হয় একটা ডায়াবেটিস প্রেগনেন্সি এবং অন্যান্য যে কোনো হরমোনাল কারণে ডায়াবেটিস সেটা হচ্ছে কি আলাদা আর টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস সাধারণত শিশু কিশোরদের মধ্যেই দেখা যায় বেশি আর টাইপ টু ডায়াবেটিস আপনার তিরিশ সদ্য বয়সেই দেখা যেতে পারে তবে এখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে আরও অল্প বয়সও টাইপ টু ডায়াবেটিস হচ্ছে বিশেষ করে পরিবর্তিত জীবন যাপন প্রণালীর কারণে এই যে আপনার যে এখন পরিবর্তিত খাদ্যাভাস তারপরে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এগুলোর কারণে দেখা যাচ্ছে যে এখন অল্প বয়সে বা শিশু কিশোরদের মধ্যেও টাইপ টু ডায়াবেটিসের প্রবণতাটা বেড়ে গেছে টাইপ টু ডায়াবেটিস যেমন আপনার যদি বংশে থাকে তাহলে সেটা আপনার পরবর্তী বংশধরের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার একটা অবশ্যই ঝুঁকি থাকছে এবং এটা তো অবশ্যই এই ক্ষেত্রে তো এটা একটা বিরাট কারণ ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ একটা একটা ঝুঁকির একটি ডায়াবেটিস ঝুঁকির একটি অন্যতম কারণ ডায়াবেটিস যারা অলরেডি ডায়াবেটিস হিসাবে ডায়াগনোসিস যাদের হয়ে গেছে তাদের অবশ্যই 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 ডায়াবেটিসের চিকিৎসা প্রণালী মেনে চলতে হবে কারণ হচ্ছে যে ডায়াবেটিস এমন একটি অসুখ যেটা শরীরের এমন কোনো সিস্টেম নাই যেটাকে এফেক্ট করে না প্রতিটা সিস্টেম এফেক্টেড হয় এবং আপনার আমাদের যেগুলো মেজর বা ভাইটাল অর্গান বলি আপনার চোখ হার্ট কিডনি পা আমাদের স্নায়ু মস্তিষ্ক প্রত্যেকটি অর্গান ডায়াবেটিস থেকে আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে এই ক্ষতিটার মাত্রা হবে ভয়াবহ ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে আপনার চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময় একটা হার্ট অ্যাটাক করতে পারে যে কোনো সময় পেশেন্টের কিডনি ফেলিউর হতে পারে যে কোনো সময় পায়ে একটা সাধারণ সামান্য ঘা বা ক্ষত থেকে 
আপনার পায়ে পচন হতে পারে পা গ্যাংগ্রিন হতে পারে পা কেটে ফেলতে হতে পারে স্ট্রোক হতে পারে স্ট্রোক হয়ে রোগী প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে তো কাজেই কি হচ্ছে যদি আমি নিয়ন্ত্রণে না রাখি আমার একটা মেজর অর্গান লস হচ্ছে হ্যাঁ বা আমি মারাত্মক জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছি সেই জন্য ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণের প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে দেখবেন যে এটা আমাদের ডায়াবেটিস এটা গাইড বুক আছে বা আমাদের হাসপাতালে যেটা মোটো প্রথমে হচ্ছে কি ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন ইজ লাইফ শৃঙ্খলাটা হচ্ছে কি এক নম্বর কথা এবং শৃঙ্খলার মধ্যে প্রথমেই আসবে আপনার সঠিক খাদ্যাভাস এবং নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম বা রেগুলার একটা এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম যেটাকে আমরা বলি সেটা হেঁটে বা না হেঁটে যে কোনোভাবেই প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘন্টা কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম এবং সঠিক একজন পেশেন্টের উচ্চতা এবং ওজন অনুযায়ী তাকে যে নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা দেওয়া হয়ে যাবে সেটা মেনে চলা এরপরে আসছে আপনার ওষুধ সেটা আমি মুখের ওষুধ হতে পারে ইনসুলিনও হতে পারে সেটা যে কোনোভাবেই আমি নেই না কেন আমাকে নিয়মিত ওষুধটা বা ইনসুলিনটা নিতে হবে এবং নিয়মিত ডায়াবেটিক চেক আপে থাকতে হবে আগে যেটা ছিল যে হয়তো আগেও ডায়াবেটিকের প্রিভ্যালেন্স অনেক ছিল কিন্তু আগে যেটা হতো কি মানুষ সচেতন ছিল না আর আপনার ডায়াগনস্টিক যে একটা অ্যাভেলেবিলিটি যে সহজে মানুষ যে রক্ত পরীক্ষাটা করতে পারছে এটার সুবিধাটাও এতটা সহজ ছিল না এখন মানুষ সচেতন হয়ে গেছে অনেক মানুষ এখন ঝুঁকিগুলো থাকলে রোগের লক্ষণসমূহ জানে মানুষজন যে এই হলে আমার ডায়াবেটিক হতে পারে তাই এখন মানুষ আগেই পরীক্ষাটা করে নেয় আর এখন ডায়াগনস্টিক সেন্টারও আছে গিয়ে একটা ব্লাড সুগারের পরীক্ষা করা একটা মানুষ করতে পারে কাজেই আর প্রবণতা যেটা যেটা আমি আপনাকে একটু আগে বলছিলাম যে এক যেমন টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস কিন্তু সংখ্যায় কম হয় আর টাইপ টু ডায়াবেটিসই ধরেন এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট ডায়াবেটিকই ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস যেটা ইনসুলিনের উপর নির্ভরশীল না তো এই ডায়াবেটিসটা এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে অল্প বয়সীদের মধ্যে হচ্ছে এখন অল্প বয়সী মধ্য বয়সী বেশি বয়সী সবার মধ্যে এটা প্রবণতা বেড়ে গেছে বিশেষ করে যখন থেকে এই পরিবর্তিত জীবনধারা নগরায়নের যে খারাপ ইফেক্টগুলো আমাদের উপর হচ্ছে যে খেলার মাঠ নাই বাচ্চারা খেলে না সারাদিন কম্পিউটার ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকে স্কুলে খেলার মাঠ নাই বাইরে গিয়েও খেলতে পারে না সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে একটা বন্দি জীবন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির কোনো সুযোগই নাই এটা একটি বড় কারণ তারপরে আমাদের অনেকের প্রফেশনাল কারণে পেশাগত কারণে যে বসে কাজ করতে হয় ব্যাংক ব্যাংকিংয়ে দেখে আবার অন্যান্য অনেক প্রফেশনে আছে যে দিনের অধিকাংশ সময় তাদেরকে বসে কাজ করতে হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির সময় কম জায়গাও নাই যে একটু ফাঁক মতো গিয়ে যে এক্সারসাইজ করবে বা হাঁটবে সেটারও সুযোগ নাই বসে বসে থাকা এবং ফাস্টফুড খাওয়া এগুলার কারণে আপনার এই ডায়াবেটিসের প্রবণতাটা অবশ্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি যদি নিয়ম মেনে চলি নিয়মটা মানি অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা থাকে আমি যদি নিয়মটা মেনে চলি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমার ওষুধ বা ইনসুলিন উপরে নির্ভরশীলতা অনেকটাই কম থাকবে কম থাকলে কি হবে আমার এই বাবদ খরচটাও কম হবে আর যখনই আমি আমার জীবনযাত্রার শৃঙ্খলা রক্ষা করছি না তখনই দেখা যাচ্ছে যে আমার অনেক ওষুধ নিচ্ছি ওষুধে হচ্ছে না ইনসুলিন লাগছে ইনসুলিন নিচ্ছি যেমন টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসে আপনাকে সবসময় ইনসুলিন নিতে হবে টাইপ টু ডায়াবেটিসে আপনার ওষুধ আছে ইনসুলিন আছে বিভিন্ন রকমের ওষুধে প্রকার ভেদ আছে হ্যাঁ তা এখন হচ্ছে যে প্রথম যে কথাটা বলেছিলাম যে জীবনযাত্রা বা নিউমাবলী বা শৃঙ্খলাটা মেনে চলা এটা যখন আমি মানছি না তখন আমি পেশেন্টকে যত রকমের ওষুধই দেই বা ইনসুলিনই দেই আমি নিয়ন্ত্রণ আনতে পারব না কারণ আমার নিজের উপরে রোগী নিজের উপরে তার চিকিৎসা খরচ কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করছে যে আমি এখন ওষুধ খাই দুই তিন রকমের আমি মানি না শৃঙ্খলাটা মানি না খাদ্যাভাস মেনে চলি না হাঁটি না আমার ওষুধে ফেল করবে আমাকে ইনসুলিন নিতে হবে আবার সেই ইনসুলিনও আমি কিছুই মানি না তাহলে ইনসুলিন এক বেলা দুই বেলার ইনসুলিন থেকে তিন থেকে চার বেলার ইনসুলিনে যেতে হবে কাজেই জিনিসটা আপেক্ষিক আর বিভিন্ন খরচের মাত্রার মধ্যে আপনার ওষুধ বলেন ইনসুলিন বলেন সেটা পাওয়া যায় সেটা ইয়ে করা যেতে পারে এবং আমাদের হাসপাতালে যেমন আপনার নন পেইং ওয়ার্ড আছে সেখানে আমরা অনেক গরিব এবং যারা বিনামূল্যে ইনসুলিন দেওয়া হয় যে ইনসুলিন এটা এইভাবে আপেক্ষিক বললাম যে আপনি যে মানে ইচ্ছা করলে একজন পেশেন্টকে অনেক বেশি দামি চিকিৎসা দিবেন তা না কম দামের মধ্যেও ভালো এবং সুযোগ্য চিকিৎসা আমরা রোগীকে প্রোভাইড করতে পারি পায়ের নিচে গা হয়েছে হ্যাঁ তারপর তারপর কালকে অপারেশন করাইছে আচ্ছা তো এটা আগে ডায়াবেটিসে আগে হয়েছে কি জানতেন ডায়াবেটিস আমার 8 বছর যাবত আচ্ছা আচ্ছা হঠাৎ করে পা ঘাওয়ার পর থেকে পায়ে সমস্যা হয়েছে জি তো ডাক্তার দেখাতে আরছি উনি বলছে ভর্তি হতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন থেকে চলছে তো জি চিকিৎসা চলছে কুন্ডা অ্যাক্সিডেন্ট করে পা ভেঙে গেছে আচ্ছা তারপর পঙ্গু তো অপারেশন করেছিলাম ওখানে ইনফেকশন হয়েছে
বয়স চল্লিশ পার হলে হওয়ার সম্ভাবনা সবারই একটু বেশি থাকে তবে যেসব রোগীদের ওজন বেশি তারা যদি প্রথম থাকতেই ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখে খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো করে ঠিকমতো চলাফেরা করে তাইলে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে না চল্লিশ কেন পঞ্চাশ ষাট পার হয়ে গেলেও তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না আর যাদের ডায়াবেটিস হয়ে যায় তাদের সাধারণত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জাতীয় ইব্রাহিম ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্যার বলে গেছেন যে শৃঙ্খলাই জীবন শৃঙ্খলা মেনে চললেই তার জীবনে একটা ডায়াবেটিস রুগী নন ডায়াবেটিক্স লোকের সাইতেও বেশি দিন বাঁচে বিশেষ করে যেমন ডায়াবেটিস রুগীর যক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে ডায়াবেটিস রুগীদের যক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে বিড়ি সিগারেট পান করে ঠিক মতো না তাহলে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখে না যার ফলে তাদেরকে অনেকেরই দেখা যায় যে এই ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা বেশি থাকে এবং টিবি হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে অন্যদিকে দিবসটি উপলক্ষে চোদ্দোই নভেম্বর বারডেম হাসপাতাল অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ডায়াবেটিস দিবসের এবারের প্রতিবাদ্য বিষয় ছিল ডায়াবেটিস প্রতিটি পরিবারের উদ্বেগ দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন সারা বিশ্বে আগে যেখানে দেখা যেত বয়স্ক রোগীদের বয়স্ক মানুষের ডায়াবেটিসের সংখ্যা বেশি আর সেখানে বর্তমানে ছোট বাচ্চাদেরও ডায়াবেটিস আক্রান্ত দিন দিন বেড়ে চলছে তবে আশার বাণী হচ্ছে কিছু নিয়ম নীতি মেনে চললেই ডায়াবেটিস থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ফখরুল ইসলাম রাজ টিভি ঢাকা রাজ টিভি হেলথ বুলেটিন এ পর্যন্তই আপনার মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সায়েন্টিফিক সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং কনফারেন্সের খবর আমাদেরকে জানান রাজ টিভি হেলথ টিম পৌঁছে যাবে ঘটনাস্থলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel